在下无量剑派左子木，阁下是？啊，我，呃，在下段誉。在下神龙王司空玄，段少侠为什么要管我们两派的闲事？啊，我，嗯，啊，你们，我、啊。我我不是什么少侠，也不懂什么武功。只是见各位在这里打斗，死伤那么多人，是不实在不忍。劝各位悬崖勒马，千万不要再行凶了。在下，这个是金玉良言呢。我是路过的，看见你们欺负人，看不下去了。你叫段誉啊？虽然说你不会武功，可是胆子不小。嗨，会不会武功，遇到不平之事都是要管一管的。哎，这只小雕好可爱啊，我可以摸摸它吗？摸吧。真乖呀、啊，它叫什么名字？啊？它叫闪电雕。那你叫什么名字、啊？我叫钟灵，你就叫我灵儿吧。老左，咱们的恩怨先搁一搁，先料理了这两个小畜生，杀了他们。
抓住那两个小畜生。要活，我当然是要活了，可是你活不了了。好，把解药拿出来，我就饶你一命。饶我一命啊？那我们两个怎么分呢？好，好，好，我饶你们两条命。解药呢？我身上没有解药，只有我爹爹才有。你爹爹在哪儿？我爹爹当然在家陪我娘喽。小德福七日断肠散。你干嘛？又不关他的事、啊。段大哥，段大哥。小子，你听着，断肠散七日后就会毒发，毒性之烈，肚肠寸断而亡。你小子回去拿毒雕的解药来，若七日内赶回，我就把这小姑娘给放了。解药嘛，自然会给你。不行，光是解药还不够，还要我爹使独门内功才行啊。那就叫你爹爹一起来。不行，我爹爹是从来不出谷一步的。哎哎，这样吧，干脆我们大伙一起到钟姑娘的府上，然后请林尊大人医治解毒。啊，不行，不论是谁，只要踏进我家谷一步，便非死不可。不行，你奶奶，如果这小子不把你爹爹请来，咱们就同归于尽。段大哥，你过来，我告诉你我家怎么走。真的不会武功啊！哎，我真的不会武功，就是因为我爹常教我学武，所以我才偷偷跑出来。哎呦，江湖险恶，你不学武功更危险了，你还是学点武功的好。打打杀杀，犹如斯文，我还是不要学的好。哎，你不是要告诉我你们家怎么走吗？好，过来，我告诉你。哎，我们家呀，哎呀，你到底会不会武功啊？我，哎，嗯。嗯，哎呀，我告诉你啊，我们家在五梁山。段大哥，你带着我的鞋跟我娘看，记住，千万别说你姓段。小子，期限一到，你要拿不回解药，老子就把这小妞一刀宰了。啊啊啊啊啊啊啊啊
哎，不会吧？这样的地方也有人住？擅闯官府，还帮主人恕罪，对不起，对不起啊，对不起自住在这里，他为了什么事如此伤心，竟然远离人间？他一定每天在这里顾影自怜，实在是令人神伤啊！我要是死在这里，不免玷污了家人，我应该死在外面的湖边上才是，不然有后人来到，看到我的遗憾，还以为是家人的枯骨呢。神仙姐姐，小生段誉，今日能睹芳容，死而无憾。嗯、也不知神仙姐姐怎么称呼呢神仙姐姐，洞中的确无日月，但人间真的知乐也吗？可
叩首千遍，供我驱策。陈谦姐姐，你要我可以牵个头啊？自当供我驱策，终身无悔。此卷为我逍遥派武功精要，每日谋武有三十，务须用心休息一次。神功继承，天下各派武功皆尽为汝用。学成下山，被无杀尽逍遥派弟子。又要学武，又要杀人，这这不可以啊！神仙姐姐，这这不可以啊！好比较好，要是我学成了，就不会被人家抓住了。哎呀，钟林姑娘，神仙姐姐，你让我招呼万三次电工，我听你的。可是如果别人不打我，我就不去吸人家内力。那个凌波微步，我一定会好好练的。别人打我，我就会溜之大吉，这样就吸不到别人内力了。神仙姐姐，我还要去救钟灵姑娘呢。等事情办完了，我一定会再回来的。还是请段公子跟我一起回无量宫吧。呃，不不不不，在下还有要事在身，就不奉陪了。恕罪，恕罪。拿下！啊啊啊啊！放开我！放开我！带我去哪里呀？快放我出去！放我出去啊！哎呀，喂，放我出去！放我出去呀！放我出去！本门内功与各家各派内功相反，凡曾修习内功之人，务须敬忘己学，专心修习心功，否则两功互冲，立时癫狂呕血，诸脉俱废。
。这功夫简直是损人利己，吸取别人辛辛苦苦练成的内力，这和搜刮别人的钱财据为己有有什么分别？他又出来了，这这回又要死多少人呐、啊？这莽古珠哈是万毒之王，据说谁要是能吃了他，就会万毒不侵。吃他，嘿嘿，不被他毒死就得谢菩萨了。这北冥神功，既然是神仙姐姐要我练的，总有他的道理。再说神仙姐姐怎么会做损人利己的事儿呢？段誉呀，段誉。你这么想，简直是亵渎神仙姐姐啊！哎，凌波微步，哼，这可是个逃命的好方法，名字取得也文雅。嗯，就练它吧。送饭的人一进来，我只要这么斜走几步，绕过他，抢出门去，不就能逃走了吗？我得记熟这几步，免得到时候走错。啊！哎呀！哎呀！
是不是你把我的乖徒儿给藏起来了？<笑>这不是无良剑派的掌门人左子木先生吗？剑法稀松，生个儿子倒是乖灵可爱啊。原来是无良剑派的掌门呐！嘿，左掌门，这位无恶不作叶耳娘就是皇帝的太子，到了他手里也是一样不还的。啊、<笑>左大掌门，你走吧。叶耳娘，请你把儿子还给我。我再另外给你找三四个小孩来。你要想要回你宝贝儿子的话，那就去把那个姑娘的眼睛挖了，来送给老娘。吴良剑的大力也算是名门大派，没想到他的掌门人却如此卑鄙。段公子呢？他在什么地方？段，段公子，哪个段公子？啊，段公子，段公子被这婆娘的兄弟给害了。什么？什么？他死了！我杀了这群恶人，为段公子报仇。多谢多谢，叶尔良，段公子在哪里？哼，我不知道，就是知道了呀，也不会跟你说的。这位姑娘，段公子到底怎么样？是不是真的被云中鹤害了？段公子被那婆娘的兄弟给害了。海恶神，你快放了穆姑娘，拜不拜师，可以商量。穆姑娘。穆姑娘，穆姑娘，啊，穆姑娘，没事吧？穆姑娘，穆姑娘，穆姑娘，哎，穆姑娘，你终于醒了、啊。你要想打的话，多打几下好了。再也见不到你了，你别哭了，你看我这不是来了吗？那个男孩恶神呢？你到底是来找他的，还是来找我的？我就是怕那个恶人再把我的心上人带走啊！讨厌，就会说好听的。婉妹。我可不能再把你丢了，我想死你了。哎
啊！别这样，有人在啊！哎，人呢？哎，你别动了，这里哪有人呢？仗剑行千里，微曲敢一言。朱四哥，公子，我们是奉命接公子爷回去的。你这次出来，可把大伙担心坏了。我们四处打探你的消息，这才赶到无量山来呀、啊。哎，都是我不好，辛苦朱四哥了。父亲和伯父他们生气了。哎，皇上和王爷的脾气你应该很清楚。啊，不过我们出来的时候。他们已经不生气了，而且还很挂念你。这次八天使也来了，八叔叔也来了。呃，他在哪里啊？啊，他去追那个恶女人去了。他让我在此留下来等公子，咱们这就回府，免得两位王爷惦记你呀、啊。呃，原来你一直都在这里啊？啊，啊，我我我我只顾看书，却什么也没看见。啊，穆姑娘。来，我给你引荐，这是朱丹臣，朱四哥，呃，是我最好的朋友。朱丹臣见过穆姑娘。朱四哥，公子，咱们走吧。穆姑娘如果愿意，也请到公子府上去做客吧。啊，现在就走啊。啊那咱们就一起回去吧。想跟你回家呢，我师傅让我少见生人。啊，我去牵马。哎，别呀、啊，那马蹄声一响，你那个朱四哥就会知道了。我们还是别骑马了。嗯，还是你想的周到。走。嗯、待会儿吃完饭，你得跟我说你的七天七夜到底上哪儿去了。你要是敢不说实话，看我不收拾你。嗯、我哪敢骗你啊！我七天七夜呢，日夜都想着你啊，你就会油嘴滑舌。哦，还有啊，还有什么？还有，我被毒雕咬了，还吃了一只有毒的蛤蟆。哼，撒谎都不会撒，谁信你的鬼话呀？呃，句句真话，绝不撒谎。你再说。哎，咱们快走吧。哎，傻子，你能跑过马吗？哼，朱四哥，你这一大清早的就在这读书，想考状元呀？公子，你猜我读的是什么诗啊？啊，你读的什么诗？我怎么知道呢？既不吾尔诺，侯嬴重一言，人生感意气，功名谁负论？朱四哥是用魏征的诗来训我吧？啊，不敢不敢，公子爷博览群书，路上我再好好的向公子爷请教。恭请二位上马。我饿了，朱四哥，你管饭吗？哎，几位客官，里边请啊！进来了，几位客官，里边请，里边请，行，来，里边请。几位要点什么？几位客官慢走啊！哟，客官，您这边坐。哎，客官，要点什么呀？好酒好菜，给我拿上来。好嘞。
，他一定会有办法的。帮他的，现在怎么办呢？叫，他来了，快走！叫，云中他也来了，叫。小叫的像什么样子？有人追杀我，你看呢？爷们儿今天交了桃花运了，嘿嘿，连道姑都这么漂亮，我把你一块带走吧、啊。玉溪散人千万小心，他的轻功着实了得，大胆贼子，他们束手就擒。<笑>就凭你那只判官笔，我看还不行吧？走、啊，小心啊！没事吧？嗯，娘，他真是娘啊！嗯，哎，玉儿，他是谁？呃，哦哦，她是穆姑娘，穆婉清，是我的，我是她娘子。啊，哦，玉儿，这是真的还是假的？这个，这个。哎呀，娘，我一会儿再跟你说。<笑>你呀，跟你爹一样，到处欠下风流债，看我不打断你的腿。哎、这个姑娘呀，长得还真好看，就是性子野了点儿，以后啊，好好管教她。娘，你就别责怪婉妹了。修罗刀秦红棉，是你什么人？什么修罗刀秦红棉？没听说过。你真的不认识他？修罗刀，秦红棉，是人是鬼啊？哼！哎，娘，婉妹都说不认识他了，你就别再逼问他了。你就知道护着他，我看你以后怎么办。走，我们进去。好，走啊。刚才那个恶人是谁？那人叫林中鹤。
，是四大恶人的老四，外号穷凶极恶，武功在我之上。听说这次四大恶人都来了大理，其余三人的武功更是深不可测。云中鹤有知道你的住处，我看你还是回府暂避一时吧。我还回去干什么呀？我已经是一个出家人了，就是他们四大恶人一起来了，把我杀了。又有什么意思？哎，娘，那四个恶人啊，都特别坏。你呢，要是不愿意回家住，那就去伯父那里住好了。我哪儿都不去。娘，那我也留在这里陪你。朱四哥，你回去告诉伯父和我父亲，就说我们两母子在这合力抵抗四大恶人。玉儿，你在哪儿学会的这样讲话？你一点本事都没有，要不然你留在娘这儿，也给我当个好帮手。可惜你一点功夫都不会呀、啊。段郎既然留在这儿，我自然会留在这儿。我帮你打他们。穆姑娘，到底修罗道秦红棉，是你什么人？你怎么又问我？我刚才都告诉你了，我根本没听说过这个名字。青红棉是男是女是人是畜生，我都不知道。穆姑娘，你别生气，我刚才看见你射箭的手法姿势，很像我认识的一个人，而且你们俩长得挺像，所以我才问你。不知令尊令堂如何称呼？我从小就没爹没娘，是师父把我养大的。我不知道父亲母亲叫什么，那你师父叫什么？我师父叫幽谷客，幽谷客，幽谷客，还是请您跟我们一道回大理吧，不然丹臣无法向王爷交代。啊，娘，你就不要为难朱四哥了，这一路上多亏他照顾呢。王爷其实一直很挂念你，你这次回府，王爷一定很高兴。嗯，他，哼，挂念我。我这一生一世都不想再回去了。丹臣斗胆替全城百姓请王妃，和我们一道回府吧。恭请母亲回府。说些什么呢？啊！娘，太好了！爹要知道你回去啊，一定会很高兴的。我们一家人呀、啊，终于可以团聚了。属下这就回去报信儿。娘，你是第一个看见我脸的，我发过毒誓，你对我说的话，还算不算数啊？啊，啊，好算数，当然算数了。到了我家，我一定跟我爹说我们的事情。你要是敢骗我，我就……婉妹，我怎么会骗你呢？你嫁给我，我是求之不得啊！再说，你还看不出来，我娘很喜欢你吗？你娘喜不喜欢我，关我什么事儿？只要你喜欢我，就够了。
进去吧。娘，我们进去吧。进去吧。嗯。王爷，王爷，皇上已在后堂等候。啊，知道了。皇兄在这里，凤凰、玉儿，我们先去见见。嗯。嗯。哦，婉妹，你在这里等我一下，我马上就回来。出来呀、啊！穆姑娘，等一会儿，小王爷马上就出来。什么小王爷？哈，段公子是镇南王世子，他不是小王爷，谁是小王爷？嗯、小王爷，小王爷，没想到这书呆子居然是什么小王爷！皇上有旨，赵八天时木婉清觐见。好，穆姑娘，咱们去叩见皇上吧。我要去找段誉，我看他干嘛。穆姑娘，小王爷也在里面。那我进去找他。哎。八天时木婉清朝见皇上。八天时叩见皇上。你就是皇帝。是啊，我就是皇帝，你就是穆姑娘吧？对呀、啊，我就是穆婉清。怎么了？啊，感谢你一路上照顾玉儿，明天让玉儿带你到处走走，看看我们大理的风光。太好了，你会跟我们一起去吗？哦，哈哈哈哈哈哈！别别啊！什么人私闯王府？徒儿，徒儿，你天下第一的师傅找你来了，快点跟我回去学武功吧！是南海恶神。你这老家伙从哪儿冒出来的？敢管老子的闲事？我看你是活得不耐烦了吧！你又是从哪儿冒出来的？这钱是我当然要管。爹爹，你不要和他一般见识，他还要硬收我为徒呢。哦，是吗？哼，收徒弟收到我们家来了，他倒是真不傻呀。哼，你这老家伙真是不想活了啊！嘿嘿嘿那好，今儿个我就给你送终。送终？那也轮不到你，我儿子还在。什么？那小兔崽子是你儿子
，我看不可能，没准儿他倒是我儿子。你看他脑后那个后脑骨，长得跟我是一模一样啊！<笑>你说你和我儿子一模一样，怪不得你要给我养老送终啊！你这老家伙居然敢占我便宜！<笑>算了，老子懒得跟你废话。今日徒弟，我是收定了。岳老三，就凭你两下子，还想收我为徒吗？嗯、我看你还是回南海半岛岛再练二十年吧。<笑>你小子几天不见，嘿，这嘴上功夫倒是长进不小。好，那我问你，风雷义，君子以见善则迁，有过则改，是什么意思啊？什么风雷君子，我不懂。哼，这些都是武功秘诀。你连这些都不懂，还想收我为徒，岂不让天下人笑话？再说了，我呢已经有师傅了。嗯，你有师傅，那就把他给我叫出来，老子宰了他再说。好，我去请他出来，你可不要跑啊！<笑>老子是著名的恶人，怎么能跑呢？岳老三，这位呢就是我的师傅了。你要是能打赢他，我就拜你为师。啊记住，岳老二不是岳老三。如果在三招之内，我要是不把他打个稀巴烂，老子今儿个就拜你一为师。男子汉大丈夫，说话可要算数的，要不然你就是乌龟儿子王八蛋！你快点来来来呀、啊！你说比三招就不用我师傅出马了，亲自来接你三招。哎，别胡来，你行吗？婉妹，你不要担心。嗯嗯，不行不行不行！我要是把我的徒儿给打死了，哎，那可怎么办呢？嗯，打死我，我看你连打我都打不着吧？<笑>三招之内，我要是打不着你的话，老子立刻就拜你为师！嗯、哎，大家都听到了、嗯？我岳老二说话什么时候不算卦？岳老三，岳老二，岳老三，老二，岳老三，岳老二，岳老二，岳老二，哎呀，行了，少废话，你快点动手吧！嗯玉儿，不要胡闹，让我来接过来这个恶人。哼，好啊，想一起上是不是？行，今儿个我就把你们都给一勺一勺的会喽。哎，还有你这个皇帝，什么师傅，你也一起上吧。哎，不要不要不要，爹爹爹爹，伯父，就让我跟这个恶人比划三招吧。对，你们大家都不要动手，让玉儿跟他比试比试，也好叫他领教一下大理国小王子的厉害。岳老三，就按你说的办。我们比试三招，你要打不到我的话呢，你就拜我为师。不过呢，我要成了你师傅的话呀，我也不会教你武功的，因为你的资质太差了。我呢，是教不了你这种笨徒弟的。嗯，你说我笨，你教我武功，你又会什么狗屁武功啊？啊，<笑>要我教你武功，那还得看看我今儿个心情好不好呢。好，那我们就一言为定。一言为定。哎，你看，嗯。哎教了你这样的武功，你竟然一直瞒着我！哼，岳老三，你三招之内都没打着他，反倒被他给摔了一跤，你还不赶快磕头拜师啊？他刚才没有真的跟我动手，不算，不算。不害臊！你要是不拜师，可就是乌龟儿子王八蛋了。你是愿意拜师呢，还是愿意做乌龟儿子王八蛋呢？你这臭丫头，胡说八道什么呢？才老子没有真正动手，现在才要真正的和他动手呢！你别伸手打他，只要趁机点他穴道。爹爹，我现在有点害怕，我看不成啊！不用害怕，我按住住你一臂之力。嗯，岳、嗯、老三，我们三招已经打过了，你应该拜我为师了。玉、啊、儿，别打了，你已经胜了。<笑>不用担心。玉儿没问题的。啊、哦，岳老三，你要是不赶快拜师，可就要做乌龟儿子王八蛋了。胡说八道！我岳老二就是死了，也不会做乌龟儿子王八蛋的。嗯、不做乌龟儿子王八蛋，嗯、是吧？比
子月老二，给你看走了。段郎，你这徒弟也太没礼貌了。下次见到，一定要好好教训教训他。我赢他，全是靠父亲相助。下次要碰到他，可能换我来办事了。娘，我敬你一杯。公主，你跟爹爹终于团聚了，还有我们一家三口啊，可以共享天伦之乐了。嗯，我不喝酒。嗯，娘，穆姑娘也敬你一杯。嗯，我敬你一杯。你看我们玉儿，真是越来越淘气了。我们做爹娘的都管不住她了，以后啊，就靠你了。没问题。我最会管他了，他要是不听话呀，我就打他，打到他听话为止。<笑>对对对，这小子就该打。<笑>玉儿可对你真好，连我是百夷人也跟你说了，他呀身上有一半也是百夷人，难怪他怎么也。玉儿，吃菜，你，你真是刀白凤。对呀、啊。娘，呃，我没事，你们不要为难婉妹。好，我们不会为难他的，你放心。哼，看不出来你真会骗人，居然说。不认识修罗道，秦红棉，你，凤凰，你这个小贱人，你回去跟他说，他若是想来杀我，让他自己找上门来好了。嗯、什么修罗道，秦红棉，我真的不知道他是谁。你还装？他就是那个叫你来杀我的人。你说是我师父？不。我师父叫幽谷客，不叫什么秦红棉。他让我见到刀白凤，就杀。没想到就是你，我早就觉得不对劲。他是不是还让你去杀俏药叉干宝宝？那倒没有，俏药叉干宝宝是我师叔，他叫人送信给我师父，说有两个女子害了我师父。这个大仇非报不可。那另一个一定是姓王的了，住在苏州，对吧？你怎么知道？我和我师父先到苏州杀他，可没有想到，这个坏女人手下人真多，住的地方又难找。我们连面都没见到，就被他手下的人一直追到大理来了。是你欠的疯牛债
自己好好管教玉儿吧。父皇，那都是过去的事了，干嘛还放在心上？哼，我才懒得放在心上，是你的那些旧情人都放在心上。父皇，别拦我！父皇。你怎么报复我？下手吧，我不怕。太香，太香了！我早就应该看出来，你的模样，你的性格。你说什么？你师傅也教过你吧？我师傅说，这套掌法他绝对不传别人，死后要带进棺材里去。绝不传人，要带入土。他只是在我不在的时候练这套掌法，我只是偷偷看到过。他常常独自练这套掌法。我师父每次打完这套掌法之后，就突然发脾气骂我。可是你怎么会的？好像比我师父打的还好。这五罗青烟掌，是我教你师父的。是我师傅的师傅，也就是我太师傅了。不是。你今年十八岁，九月出生，对吗？我的事你怎么都知道？你到底是我师傅什么人啊？我对不起你，师傅。你说什么？你对不起我师傅？他有没有告诉你，你爹娘是谁？我师傅说，我是被爹娘遗弃的孤儿，是师傅把我从路边捡回来养大的。你恨不恨你爹娘？你哭什么？啊，我没哭。我刚才多喝了几杯，有点醉了。你别装了，我都看见了。男人是绝对不流泪的，除了孩子。婉儿，我以后会好好对你。你有什么心愿，我都想办法帮你实现。你说的是真的吗？那就答应我和段郎的婚事，你替我们做主，不许他负心。怎么了？你不是刚刚说过什么都可以答应我吗？你和玉儿，你不能嫁给玉儿。为什么？是他亲口答应我的。冤孽，真是冤孽！他要是不要我，我就杀了他，然后他自杀。我在师父面前立过誓的。别的事都可以，就这件事不可能。怎么不能？难道段郎他他变心了吗？不是玉儿，这不关他的事，都是我的错。到底为什么？因为，因为
你也是你亲哥哥。你说什么？段郎，段郎他是我亲哥哥。不，不。你知道你师父是谁吗？他是你亲娘，我是你亲爹。你骗人！我不信，我不信，我我不相信。我们走吧，红棉，红棉，这十几年来，我想你想的好苦。婉儿，我们走吧，我不想在这里待了。师傅，他骗我，他说你是我母亲，他是我父亲，没错。他就是在骗你。我早就跟你说过了，你的亲生父母早就死了。红棉，红棉，我们一家人终于团聚了。你别走了，我们两个永远厮守在一起。一家人团聚。难道你真想跟我们永远厮守在一起吗？红棉，我们女儿这么大了，以后一家人在一起多好啊！你又在骗我了。如果你真可怜我们女儿的话，你就跟我们走，永远也不要回来。我是大理镇南王，总揽文物机要，一天也不能走。我记得，十八年前，你对我说了这样的话，但我没想到，十八年后的今天，你仍然对我说这样的话。你以为，你以为我还会再相信你吗？在我心目中，你只不过是一个负心的汉子。我真是恨死你了！我，红棉，但正春，你已经做了几十年的王爷了，我想应该做够了吧。从今以后，我会对你很好的。只要你跟我走，好，我跟你走。纯哥，你好糊涂啊！师姐，你怎么不长记性？宝宝，又上他的当了。他哄你几天，又会回去。做他的王爷了，宝宝，你也来了。师妹，你怎么来了？我怎么不能来？啊啊啊啊啊、万妹，万妹，你怎么样啊？段郎，万妹，你怎么了？为什么？为什么段郎是我的亲哥哥？为什么？婉儿，婉儿，婉妹！红棉，红棉，你别乱来！那看你想做这个王爷呢？还是想要这个儿子？哈哈哈哈哈！啊，看
，今天这小子是非拜我为师不可了。红明，只要你放玉儿一马，我什么都答应你。爹爹，真的吗？你真的什么都答应我吗？是，我都答应你。师姐，你还相信他吗？把他带走。哎哎哎，爹爹！段正淳，我们今天晚上非要动手才行吗？宝宝，你为什么也来和我作对？什么宝宝宝宝的，请你放尊重些。我现在是钟万愁的妻子。宝宝，你嫁人了。分开这些年，我一直很想念你。还想着我呀？回去做你的王爷吧，师妹，你可别上他当了。师姐，咱们走吧。嗯，红棉，姓段的，回去提着刀白凤的人头到万节谷换你的儿子吧。走，宝宝。啊，师妹，师妹，你怎么了？嗯、段正淳，你这个小人！你这个欺负我们，红棉，我是不得已啊，我在这儿向你赔罪了。哼，虚情假意，谁让你赔罪了？还不快把我们穴道解开！我们三个人十多年没见了，今日难得再聚到一起。红棉，哼，你看，脾气还是那么火爆。宝宝，你越长越秀气，比我们当年在一起。你好像还要年轻，姓段的，你别花言巧语，快把我们放了。师妹，他的意思是说你越来越秀气吧？那我就是越来越丑了。红棉，文章里面讲，沉鱼落雁之容，讲的就是你了。你倒是谁也不得罪啊！修罗刀下死，做鬼也风流啊！你师姐，你还敢相信他的鬼话呀？对，段正淳。我不会相信你的鬼话了，宝宝，让我亲一下好不好？我现在是有夫之妇，你要是再敢碰我一下，我就死在你的面前。宝宝，你还是没等我就嫁人了？等你，等你这狼心狗肺，我就是要嫁人。看来我身边这福气，其实我知道，是我对不起你。可你抓走我儿子又是为什么？那晚结果究竟在哪儿？宝宝，不能告诉他。钟先生，请进吧。宝宝，宝宝，他们没欺负你吧？他要敢动你一根毫毛，我就杀了他。你是，他就是我丈夫，万杰谷谷主钟万愁。啊，原来是钟谷主，失敬失敬。哎，宝宝，你怎么了？傻瓜，他点了我的穴道。哎，姓段的，你赶快把他的穴道解开，要不然的话，明年的今天就是你的忌日。你先放了我儿子，我就会放走你夫人。嘿、嗯，你儿子是被南海恶神抓走的，要放也是他们放。跟我们有什么关系，宝宝？原来你是骗我。钟谷主，你请回。等你把玉儿带回来给我，我就会放走你夫人。我看你活得不耐烦了。我倒要看看你有什么本事。铁饭，皇爷，皇兄，皇兄，他们抓走了玉儿。我知道了，你们三位请回吧。三天之内，我们会到万节谷要人。哎，宝宝，看在你解开我老婆穴道的份上，我就不跟你计较了。告诉你，我万节谷不是谁想来都能来的地方。送客，你。我平生最恨姓段的人，这个世上姓段的没一个好人。走吧，走。